สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับสำหรับค่ำคืนนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดคุยและมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนสนใจธรรมะคนสนใจเรื่องราวของการสวดมนต์น่าจะมีอารมณ์ร่วมและมีข้อสงสัยคล้ายๆกันนั่นคือเรื่องของพญานาคนะครับวันนี้ผมเลยขออนุญาตเล่าถึงเรื่องราวหรือมุมมองของพญานาคในมุมมองของตัวผมเองนะครับถือว่าเป็นมุมมองของคนที่สวดมนต์จักรพรรดิคนหนึ่งดังนั้นสิ่งที่จะเล่าวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมุมมองส่วนบุคคลไม่ไม่ได้เป็นกฎไม่ได้เป็นเกณฑ์ใดๆที่นำเอาเป็นไปเป็นข้ออ้างอิงอะไรได้นะครับแต่อยากให้ลองฟังดูว่าในแนวคิดนี้มันมีเหตุและผลและน่าจะเป็นหนึ่งในมิติของการมองที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจได้ที่กล่าวว่ารู้สึกจะสบายใจได้เพราะว่าอย่างที่ทราบครับประเด็นที่กำลังถกเถียงและพูดคุยกันในช่วงเวลานี้นะครับต้องบอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564กันนะครับมีการเปรียบเปรยว่าพญานาคเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานไม่ได้มีความประเสริฐเลิศเลออะไรทำไมต้องให้การเคารพทำไมต้องบูชาใดๆก็ตามนะครับก่อนที่จะมาหาคำตอบกันในเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันว่าในทางพุทธศาสนาในการปฏิบัติสวดมนต์จักรพรรดิในศาสตร์ของจักรพรรดิสิ่งที่เรานับถือสูงสุดและยึดถือเป็นสารณะสูงสุดเรารู้กันดีว่าเรานับถือหรือสักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่สุดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ผมพูดบ่อยครั้งมากและครูบาอาจารย์หลวงตามาท่านก็พูดบ่อยครั้งมากว่าทุกครั้งที่สวดมนต์จักรพรรดิให้น้อมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สมเด็จองค์ประถมถึงองค์ปัจจุบันนอกจากการน้อมสิ่งที่เป็นสารณะสูงสุดแล้วสิ่งที่ท่านน้อมหรืออาราธนามาเพื่อรวมกำลังแล้วจริงแผ่นก็คือกำลังของพระโพธิสัตว์เพราะสายการปฏิบัติในการสวดมนต์จักรพรรดิเราให้การเคารพให้ความนับถือพระโพธิสัตว์เป็นที่สุดเป็นที่สุดนอกจากการที่เรากราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่แล้วสูงสุดสูงที่สุดอยู่แล้วเรายังกราบไหว้และให้ความเคารพและรวมถึงน้อมเอากระแสบุญหรือน้อมเอาบารมีของพระโพธิสัตว์มาในการรวมกำลังและแผ่บุญไปได้แผ่ไปด้วยนะครับเหตุและผลก็คือการที่เราเอากระแสของพระโพธิสัตว์เพราะครูบาอาจารย์ท่านว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยพลังงานยังอยู่ในโลกขณะที่พลังงานของพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าได้รวมไปเป็นแก้วแล้วถามว่าท่านมีบารมีไหมท่านมีบารมีไม่มีประมาณอยู่แล้วแต่พลังงานของอพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพลังงานที่ยังหมุนเวียนเหตุผลก็คือเพราะพระ,พพระโพธิสัตว์เนี่ยยังคงสร้างบารมีสะสมบารมีสั่งสมบารมีเพื่อวันหนึ่งให้บารมีมันมันเต็มพร้อมกําลังใจเต็มพร้อมแล้วเมื่อปฏิบัติจนถึงพร้อมแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดทีนี้ทําไมเราถึงพูดพระโพธิสัตว์ในแง่มุมของพญานาคแน่นอนแหละรายละเอียดเรื่องพญานาคในเชิงความเชื่อหรือในเชิงการบันทึกในพระไตรปิฎกใดๆก็ตามนะครับเราทราบกันดีว่าแม้แม้พญานาคจะมีบริษที่มากเพียงใดก็ไม่อาจบวชในทางพระพุทธศาสนาได้ทำได้แต่เพียงปฏิบัติธรรมะสั่งสมบุญบารมีและสะสมบารมีในในสิ่งที่ตัวเองทำได้แต่ก็ไม่สามารถบวชได้ตามที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วเราทราบดีเรื่องนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะ
นิยามหรือสิ่งที่เราจะพยายามทำความเข้าใจและจัดวางความรู้สึกตัวเองจะวางตรงไหนคนเราเนี่ยนะครับมันมีมันมีเสรีภาพมีอิสรภาพในทางความคิดมากเหมือนที่เรามักจะบอกว่าหลวงตาท่านให้บันทึกบุญให้นึกถึงแต่เรื่องดีๆดังนั้นส่วนตัวแล้วสำหรับคนที่สวดมนต์จกักรพรรดิผมเชื่อว่าคนที่สวดมนต์จกักรพรรดิจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าหากจะต้องมองอะไรบางอย่างและตัดสินหรือนิยามอะไรบางอย่างจะเลือกมุมมองที่เป็นมุมมองในด้านบวกดังนั้นในเรื่องพญานาคเราจะเลือกให้ความเคารพเหมือนเด็กที่เคารพผู้ใหญ่เหมือนผู้ที่มีพระคุณผู้ที่รับหน้าที่หรือบทบาทแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทำคุณประโยชน์ต่อภพภูมิหรือต่อสามแดนโลกธาตุนี้แต่ละคนเนี่ยนะครับเกิดมาในภพภูมิต่างๆก็มีบทบาทหน้าที่มีศักยภาพในการทำบุญบารมีแตกต่างกันไปพญานาคเองหรือภพภูมิต่างๆเองเนี่ยนะครับที่เราเชื่อว่ามีมากกว่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็มีบทบาทแตกต่างกันไปเขาก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปถามว่าเราควรจะรู้สึกยังไงแน่นอนย้ำอีกครั้งว่าเรานับถือและยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่สุดอยู่แล้วแต่ถามว่าเราจำเป็นต้องรังเกียจเดียดฉันพญานาคหรือรู้สึกว่าพวกเขาเป็นแค่สัตว์แบบนั้นไหมก็อยู่ที่มุมมองเวลาวิธีมองแต่สำหรับเราสำหรับผมผมเลือกมองอย่างนี้นะครับผมเลือกมองว่าครูบาอาจารย์ท่านให้รวมกาลังของพระโพธิสัตว์ดังนั้นพญานาคที่เราจะรวมกำลังหรืออธิษฐานถึงหรือน้อมถึงหรือคิดถึงหรือบูชาเนี่ยเราเลือกบูชาพญานาคที่เป็นพระโพธิสัตว์หมายความว่าพญานาคที่สะสมบุญบารมีจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือพญานาคที่พระพุทธเจ้าเคยสวยพระชาติก่อนที่จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันหรือที่จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเราไม่ได้เลือกที่จะบูชาว่าอ๋อพญานาคตนนี้เป็นใครยังไงวิธีการมองคือหากเราจะบูชาให้ความเคารพนอกจากเราจะเคารพแบบที่เราเคารพผู้ใหญ่แล้ววิธีการมองก็คือเราก็เลือกวิธีการมองว่าเอาล่ะเราเห็นรูปลักษณ์พญานาคที่อยู่ตามวัดเราจะมองว่าโอ้พญานี่พญานาคเป็นชั้นนู้นชั้นนี้มันยากมากที่เราจะส่งกําลังใจแล้วก็ไม่ให้ใจมันขุนมัวได้ไหมครับบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นพญานาคชั้นที่ไม่สูงหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีวิธีมองคือมองว่าอ๋อพญานาคก็เป็นตัวแทนของพญานาคพระโพธิสัตว์อาจจะเป็นพญานาคที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าเคยดูแลพระพุทธเจ้ามาก่อนหรือคิดง่ายๆว่าให้นึกถึงพระพญานาคที่อยู่ในปางของพุทธรูปประจําวันเสาร์ปางนาคปรกถามว่าเรานึกถึงพญานาคแบบนั้นเรานึกถึงพญานาคอะไรเราก็นึกถึงพญานาคมุจลินมุจลินนาคคราชคือพระพุทธขณะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้และสวดวิมุตติสุขเนี่ยครับพญานาคมุจลินที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ได้แผ่พังพานแล้วก็ขนดรอบพระพุทธเจ้าขนดรอบพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาตัวของตัวเองนะครับบังกันฝนกันลมให้พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสักการะบูชาเพื่อเป็นการปกป้องพระองค์ให้พ้นจากลมจากฝนจากสิ่งที่มาทําอันตรายใดๆก็ตามขณะที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสวยวิมุตติสุขครบเจ็ดวันท่านก็พบว่าอ๋อมีพญานาคอย่างนี้ก็เลยถือโอกาสได้สอนข้อธรรมกับพญานาคว่าการที่ละทิฏฐิมานะรวมถึงละในเรื่องของราคะต่างๆการละการยึดมั่นถือมั่นซึ่งเราจะรู้กันดีนะครับว่าพญานาคนอกจากมีฤทธิ์มากแล้วก็ยังเป็นภพภูมิหนึ่งที่แม้ว่าจะสั่งสมบูรณ์บารมีมามากแต่ก็ยังติดด้วยข้อบกพร่องทางกิเลสบางอย่างเช่นติดอยู่ในความหลงติดอยู่ในราคาติดอยู่ในความที่มีทิฏฐิมานะลุ่มหลง
อยู่กับอะไรบางอย่างพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าให้ละสิ่งเหล่านี้ไปแล้วจะสามารถสะสมบุญบารมีและบรรลุธรรมได้พญานาคมุจลินจึงถือว่าเป็นพญานาคตนแรกๆที่พระพุทธเจ้าได้สอนนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการมองถ้าเราจะมองว่าปุ้ยพญานาคองค์นั้นจะเป็นแบบนู้นแบบนี้ถ้าเราไม่แน่ใจแล้วให้คิดแบบนี้วิธีการคิดแบบนี้เหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนเวลาที่เราเนี่ยครับไปใส่บาตรที่ตลาดตอนเช้าเราจะเห็นพระกําลังยืนอยู่ที่ตลาดแล้วเราก็จะรู้สึกเอ๊ะในใจว่าเอ๊ะพระรูปนี้องค์นี้เนี่ยเป็นพระแท้พระจริงพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมผมเองก็เป็นคนเคยที่คิดแบบนั้นซึ่งพอคิดแบบนี้มันไม่ได้ทำหรือพอทำแล้วมันก็เกิดรอยด่างในใจเกิดความขุ่นมัวในใจแทนที่เราจะได้ความเต็มเต็มอิ่มอิ่มเอมในบุญเรากลายเป็นสงสัยวิธีการเปลี่ยนมุมมองหรือทวิตมุมมองก็คือแทนที่เราจะคิดว่าพระรูปนั้นเป็นใครเขาเป็นใครเขาดีหรือไม่เขามีสินที่ครบหรือเปล่าเราก็ให้ระลึกว่าเราใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเราต้องการอุ้มชูดูแลและก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาหากคิดเพียงเท่านี้พระสงฆ์ก็จะไม่ใช่พระสงฆ์องค์นี้แหละจะเป็นพระสงฆ์องค์ใดก็ได้เป็นคิดได้ถึงขนาดว่าการใส่บาตรครั้งนี้ขอให้เป็นสังฆทานก็ยังได้เพราะเราจะให้หมู่สงทั้งหมดนี่คือวิธีการคิดดังนั้นหากเราจะคิดว่าพญานาคเป็นเพียงสัตว์เอ๊ะหรือเป็นพระโพธิสัตว์ให้คิดง่ายๆว่าเห็นพญานาคก็ให้ระลึกว่าเขามีคุณความคุณงามความดีเขามีบารมีและเขาเป็นพระโพธิสัตว์ถามว่าผมไปเอาวิธีคิดความเชื่ออะไรเหล่านี้ได้ยังไงนะครับต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนมาแบบนี้ท่านให้ความเคารพและมีความผูกพันและเชื่อมโยงกับภพภูมิเทวดาต่างๆอยู่แล้วท่านจึงน้อมให้เทวดาต่างๆมาโมทนามารับบุญและมารวมกระแสด้วยกันทีนี้วิธีการมองไปมากกว่านี้เราจะมองว่าเอ๊ะแล้วพญานาคจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญจริงๆหรือเป็นแค่สัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ลองตั้งสติแล้วนึกอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับเราทราบกันดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมามากมายสเสวยพระชาติมามากมายอย่างที่เรารู้กันดีว่าพระเจ้า500ชาติหรืออะไรใดๆก็ตามท่านผ่านการเกิดตายและวนเวียนในการฝึกฝนอดทนสะสมบารมีมากมายหนึ่งในสิบชาติสุดท้ายหรือที่เรารู้จักกันดีว่าทศชาติชาดกหรือพระเจ้าสิบชาติสิบชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่สะสมบารมีสิบสิบทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิริยะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีอุเบกขาสัจจะอธิษฐานใดๆก็ตามรวมเป็นสิบเนี่ยนะครับหนึ่งในพระชาติที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยหรือเกิดมาเป็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดเป็นพญานาคหรือเป็นพญานาคที่เราคุ้นเคยกันดีที่ชื่อว่าภูริภูริทัตตะหรือภูริทัตพญานาคในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยเป็นเสวยพระชาติเป็นพญานาคบารมีที่ท่านสั่งสมและสะสมมาในชาตินั้นก็คือศีลบารมีเพราะท่านเกิดมาเป็นพญานาคที่อยู่ในยุคสมัยที่มีคู่ต่อก่อนเป็นพราหมณ์ที่มีมนคาถาจับนาคมาเพื่อทำการอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้บรรลุเพื่อให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆตอบแทนไปนะครับท่านก็ถูกจับไปด้วยความเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากอยู่แล้วจะทำยังไงก็ได้จะต่อกรก็ได้จะจัดการก็ได้แต่ท่านเลือกที่จะอดทนเพราะคิดอยู่เสมอว่าถ้าหลุดไปจากความอดทนนี้แล้วต่อกรไป
สิ่งที่จะขาดไปคือศีลที่พยายามสะสมมาตลอดชีวิตของความเป็นพญานาคสุดท้ายในชาติชาตินั้นจึงเป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้ด้วยกันว่าสิ่งที่ได้จากการสะสมบารมีในชาตินั้นคือศีลบารมีดังนั้นแน่นอนเรารู้ดีว่าพญานาคก็ยังเป็นสัตว์แม้จะเป็นภพภูมิเทวดาแต่ก็ไม่อาจสะสมบุญหรือบรรลุธรรมได้ในชาติที่ตนเป็นอยู่แต่สิ่งที่เขามีเป็นตัวอย่างสิ่งที่ท่านทั้งหลายที่มีเป็นตัวอย่างคือความรักความศรัทธาในพุทธศาสนาความที่มีเจตนาในการปกป้องรักษาศาสนาและความมีศีลธรรมอย่าลืมนะครับว่าแม้จะมีมุมที่ไม่ดีมุมที่เป็นมุมลบสิ่งที่เป็นกิเลสอยู่แต่การที่เขาเกิดมาเป็นพญานาคเป็นเทวดาในชั้นหนึ่งก็ต้องมีเทวธรรมหรือมีธรรมของเทวดาอยู่ก่อนที่จะได้เกิดมาตรงนั้นดังนั้นเราจะเลือกมองในมุมดีก็ได้มองในมุมเสียก็ได้แต่สำหรับการสวดจักรพรรดิต้องบอกว่าสำหรับการสวดจักรพรรดินะครับการรวมบารมีพระโพธิสัตว์เป็นสิ่งสำคัญเราจะไม่รวมบารมีแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นแต่เราเลือกรวมบารมีพระโพธิสัตว์ทั้งหมดไม,ไม่ว่าจะเป็นพญานาคโพธิสัตว์พญาครุฑโพธิสัตว์พ่อประการโพธิสัตว์รวมถึงภพภูมิเทวดาต่างๆเทพพรหมเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อการแผ่บุญให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสามแดนโลกธาตุนั่นเองดังนั้นบทสรุปของคลิปนี้ที่หากเราจะถามตัวเองว่าเราควรจะรู้สึกอย่างไรกับพญานาคคุณจะเลือกเป็นคนมองในมุมลบก็ได้หรือคุณจะเลือกมองในมุมบวกและบันทึกเป็นบุญก็ได้หากเรารู้จักเลือกเคารพและเลือกระลึกน้อมถึงสิ่งที่สูงสิ่งที่ทรงคุณค่าคุณก็จะได้อานิสงส์มากเช่นกับการที่ผมยกตัวอย่างว่านึกว่าจะใส่บาตรให้พระแค่องค์เดียวหรือเรานึกว่าเรากําลังใส่บาตรตัวแทนของพระพุทธเจ้านึกว่ากําลังใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าหรือการที่เรานึกว่าเรากําลังกราบไหว้ทําความเคารพแค่พญานาคหรือเราจะเลือกเคารพพญานาคที่กำลังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อในอดีตอันเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ที่คุณเลือกแล้วเพราะสิ่งที่ทำไปสุดท้ายบันทึกในใจทั้งหมดกรรมใดๆก็บันทึกอยู่ในแผ่นดิสอันใหญ่เบลเทอร์ของคุณนี่แหละครับคือในใจของเราเองอยู่ที่คุณเลือกแล้วครับวันนี้สำหรับคลิปนี้หากฟังแล้วชอบกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe และสิ่งใดๆที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่ชอบใจฟังแล้วรู้สึกไม่เห็นด้วยผมน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวเพราะนี่คือมุมมองส่วนตัวครับสำหรับมุมมองในเรื่องพญานาคสามารถเขียนมาอภิปรายหรือมาถกกันได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ